Hi students, good morning. This is Bipin here, and today is my lecture number seven. Lecture number seven of standard ninth science chapter number eight motion. Okay, already you have visited in uh, my previous lectures about speed and velocity. Okay, आपने मेरे आगे वाले lectures में speed and मतलब जो पीछे जो lectures गए हैं आगे उनके बारे में आपने देखा है मतलब speed and velocity के बारे में already you heard study. Okay. and today the new topic of acceleration okay today is the new topic of acceleration which is related to velocity which is related to velocity wo velocity based pe hi acceleration hai dekhiye again i am repeating the speed is what speed kya thi the speed is the distance traveled by an object divided by time taken okay total time taken matlab speed jo hai wo distance hai उसको डिवाइड करते हैं जितना टाइमिंग लगा है उसको हम लोग डिस्टेंस करेंगे टोटल डिस्टेंस को टाइमिंग से तो हमको ऑब्जेक्ट की क्या मिलेगी स्पीड मिलेगी लेकिन दिस इज द स्केलर क्वांटिटी मतलब स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड ओके डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बट वेलोसिटी जो है वेलोसिटी जो है उसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड है बिकॉज इट्स अ वैक्टर क्वान्टिटी ओके वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है जो डायरेक्शंस तो होते ही हैं लेकिन डायरेक्शन सॉरी मैग्नीट्यूड तो होता ही है लेकिन साथ में क्या होता है डायरेक्शन इज आल्सो रिक्वायर्ड ओके सो वेलोसिटी इज दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये दोनों चीज आपने मेरे पिछले वीडियोस में मतलब प्रीवियस वीडियोस में आपने ऑलरेडी यू हैव सीन दैट नाउ वी आर गोइंग टू द लेक्चर नंबर सेवन एंड टॉपिक इज एसिलेशन एसिलेशन मीन्स वॉट वेलोसिटी का मतलब क्या था और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या था कि स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी वो दोनों का हम लोग एडिशन करेंगे और वो दोनों को टू से डिवाइड करेंगे दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ओके एंड स्पीड स्पीड का फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम और वो था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है आपको खुद को पता ही है क्योंकि डिस्टेंस में क्या होता है घूम फिर के कहीं मतलब कितना भी घूम फिर के गए टोटल कितना ट्रैवलिंग किया दैट इज फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि कोई एक एनी फिक्स डायरेक्शन के अंदर कोई भी फिक्स डायरेक्शन में मतलब वो डायरेक्शन कैलकुलेट होता है और जो शॉर्टेस्ट पाथ निकलता है दैट इज फॉर डिस्प्लेसमेंट ओके सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी ये हमने आगे भी देखा था मतलब ऑलरेडी यू हैड स्टडी इन माई क्वेश्चन ओके जो हमने पेज नंबर वन जीरो जीरो एंड पेज नंबर वन जीरो टू के जो क्वेश्चन किए उसमें भी स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डिफरेंस दिया था ओके नाउ एसिलेशन तो एसिलेशन इज मेजर मेजर ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम मीन्स दैट जैसे मैंने बताया था कि स्पीड से वेलोसिटी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है ठीक है स्पीड और वेलोसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है बिकॉज स्पीड का जो फॉर्मूला है एंड स्पीड का जो ऐसा यूनिट है उसके सेम टू सेम ऐसा यूनिट जो है वेलोसिटी का है स्पीड का फॉर्मूला है वैसा ही वेलोसिटी का फॉर्मूला है लेकिन सिर्फ डिस्टेंस की जगह पर हमने डिस्प्लेसमेंट को चेंज किया वैसा ही सेम एसिलेशन जो है ये जो दिख रहा है एसिलेशन एसिलेशन इज अ मेजर मेजर ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम एसिलेशन जो है वो क्या है वो मेजरमेंट है जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है विद टाइम मतलब रेफरेंस टू टाइम जैसे जैसे टाइमिंग जो है टाइमिंग के हिसाब से अगर वेलोसिटी चेंज होती है इट इज कन्वर्टेड इन टू द एसिलेशन ओके ना इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी का रेट चेंज होता है इन शॉर्ट चेंज चेंजिंग इन वेलोसिटी इट इज कॉल्ड एसिलेशन ओके सो एसिलेट ऑफ एसिलेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था और सॉरी वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या था मीटर पर सेकेंड यहाँ पर क्या हो रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाई ये बन रहा है मैं आपको शुरू भी शो करूंगा अब फॉर्मूला ऑफ नाम फॉर्मूला ऑफ एसिलेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन देखिए एवरेज वेलोसिटी जो थी एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या था इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू अपॉन टू ये था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था एवरेज वेलोसिटी का ए वी वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू ये फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी का ठीक है एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू टू यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई टू अब देखिए यहाँ पर क्या है एसिलेशन जो है वो इससे उल्टा है 
इसमें क्या है चेंज ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी में कुछ अगर चेंज हो रहा है टाइमिंग के साथ में तो यहां पर क्या है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद टाइम अपॉन टाइम ठीक है यहां पर 2 से डिवाइड करना है यहां पर टाइम से डिवाइड करना इन शॉर्ट देयर इज अ न्यू फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मींस दैट v minus u upon t okay v minus u upon t okay so this is a if velocity is increased acceleration is in positive matlab acceleration hoga wo plus mein milega wo normal ho jo se increase hota rahega matlab jaise velocity increase ho rahi hai so acceleration bhi kya hoga positive way mein increase hoga ab jaise velocity is decrease ho rahi hai velocity kam ho rahi hai down ho rahi hai to kya hoga acceleration bhi kya hoga negative milega समझ लेना फिर से अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन क्या होगा हमको पॉजिटिव मिलेगा वो भी इंक्रीज होगा लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है डिक्रीज मतलब कम हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव मिलेगा एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन को वी आर कॉलिंग रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं ओके सो दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन गॉट इट अब दिस इज देखिए यहाँ पर ये चैप्टर के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे मैंने पहले भी बताया था ऑलरेडी वी हैड सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बिफोर सम मतलब इन माय प्रीवियस लेक्चर्स सो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको फॉर्मूलाज बंद करने हैं साथ में आपको मैथमेटिकल वैल्यूज मतलब मैथमेटिकल भी आपको कैलकुलेशन आने चाहिए तभी आप फिजिक्स का ये चैप्टर अच्छी तरह से कर पाओगे ओके सो दिस इज द एक्सेलेशन फॉर्मूला एंड नाउ वी आर गोइंग टू द सम चेंजेस मतलब थोड़े बहुत ग्राफ देख लेते हैं पहले ग्राफ में जैसे यहां पर ये यह है डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिस वन दिस वन एंड टू बोथ आर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हाई बिकॉज़ इट इज द ग्राफ ऑफ स्पीड स्पीड का फार्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने पहले ही बताया था तो दिस इज द फार्मूला ऑफ स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट्स व्हाई ये ग्राफ भी है वो डिस्टेंस टाइम के बेस पे है अब देखिए ग्राफ आपको सबको पता है यू हैड स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड बिकॉज़ यू आर स्टडीइंग राइट नाउ सो आर यू यू आर स्टडीइंग इन 9th स्टैंडर्ड सो चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैथमेटिक्स आपका जो चैप्टर नंबर 3 है मैथमेटिक्स का वो क्या है ग्राफ बेस पे है ओके सो उसमें क्या दिया गया है ग्राफ दिया है ऐसे ग्राफ होते हैं सो एक ग्राफ में दो लाइंस मतलब दो लाइंस और टू लाइंस आर देयर फर्स्ट इज ये जो व्हाट ये जो है ऐसी और एक होती है ऐसी मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक वर्टिकल लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्सिस जो है वो लाइन जो है इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस ओके सो यहां पर कैसे हो जाएगा इस तरीके से आपने चैप्टर नंबर 3 में आपका प्लस बनता हुआ ग्राफ दिखेगा लेकिन हमने पूरा प्लस नहीं बनाया हमने इसे दे दिया है दोनों के दोनों प्लस साइन दिए दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है कि टोटल चार फोर क्वाड्रेंट्स आर अवेलेबल मतलब फोर क्वाड्रेंट्स आर बिकम सो इसके बिल्डअप में बन रहा है ठीक है फोर क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट्स आर अवेलेबल इन द ग्राफ जैसे ये फर्स्ट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये मतलब दिस वन फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके क्वाड्रेंट बनते जाते हैं आप जब ग्राफ देखोगे आपको मैथ्स में पता है सो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्पीड और ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड मींस दिस इज अ कांस्टेंट स्पीड ओके सो इट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर डिस्टेंस यहां पर आपको y में लेना है y एक्सिस पे डिस्टेंस देना है x एक्सिस पे टाइम को लेना है ठीक है y एक्सिस पे डिस्टेंस को लेना है x एक्सिस पे क्या लेना है आपको टाइम को लेना है एंड साथ में डिस्टेंस जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है सपोज मान लो ये 1 आ रहा है ये 2 आ रहा है 3 आ रहा है 4 आ रहा है 5 आ रहा है देखो ओके ऐसे ऐसे जैसे टाइमिंग्स बढ़ते जाते हैं और वैसे वैसे डिस्टेंस भी हम लोग बढ़ते मतलब डिस्टेंस भी अगर जो ऑब्जेक्ट है वो बढ़ाते मतलब मतलब कहने का मीनिंग ये है कि सपोज मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कोई एक ऑब्जेक्ट है सपोज मान लो हम ही है हम लोग वॉकिंग करके जा रहे हैं सपोज मान लो हम लोग 1 मिनट वॉक करते हैं तो 1 मिनट में हम लोग जैसे कि 10 मीटर का वॉक करते हैं देन 2 मीटर में अगेन 10 मीटर का वॉक करते हैं देन 3 मीटर 3 मिनट में मतलब 1 1 मिनट बढ़ती जाती है तो हमारा वॉकिंग का डिस्टेंस भी वो 10 10 मीटर बढ़ता जाता है मतलब कांस्टेंट जैसे टाइमिंग जो कांस्टेंट बढ़ता जाता है वैसे ही हमारा जो डिस्टेंस भी है वो भी कांस्टेंटली बढ़ता है जैसे 1 मिनट में हमने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया देन दूसरी मिनट में हमने अगेन 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया देन तीसरी मिनट मतलब थर्ड मिनट में हमने फिर से और 10 मिनट्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड मतलब यूनिफॉर्म मोशन हुआ ना ये क्योंकि हमारे जो डिस्टेंस है और टाइमिंग है जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जाता है मतलब वो इंक्र
अगर ये इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर डिस्टेंस भी इक्वल रहेगा तो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन और इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड दैट्स व्हाई ये ग्राफ कैसा रहेगा यूनिफॉर्म ही जाएगा मतलब स्ट्रेट लाइन रहेगा लेकिन वो पैरेलल नहीं आएगा एक्सिस के ठीक है क्या होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा तो ऐसी अगर स्ट्रेट लाइन भी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड ओके नाउ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मींस दैट टाइमिंग तो इक्वल इक्वल पीरियड में ही टाइमिंग तो बढ़ेगा ना टाइमिंग तो होता है वो तो हमेशा इक्वल पीरियड में ही बढ़ता है तो इक्वल टाइमिंग में लेकिन डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है इसलिए क्या था डिस्टेंस भी क्या था एग्जैक्टली इंक्रीजिंग हो रहा था इक्वल में जैसे मैंने पहला एग्जांपल बताया था क्या था कि पहली मिनट में मैंने वॉकिंग किया 10 मीटर सेकंड मिनट में मैंने वॉकिंग किया 10 मीटर थर्ड मिनट में मैंने वॉकिंग किया 10 मीटर मतलब पहली मॉर्निंग में मैंने 10 मीटर किया सेकंड मिनट में मैं आगे बढ़ता गया तो 20 हो गया थर्ड मिनट में 30 हो गया फोर्थ मिनट में 40 हो गया फिफ्थ मिनट में 50 हो गया मतलब 5 मिनट के अंदर मैंने 50 मीटर का ट्रैवलिंग किया ठीक है वॉकिंग किया तो उसका मीनिंग क्या हुआ एवरी मिनट में मेरा 10 10 10 10 10 मतलब एवरी मिनट में 10 मिनट का क्या कर रहा हूं वॉकिंग कर रहा हूं सो दिस इज द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल इंक्रीजिंग ऑफ डिस्टेंस ओके विद द रेफरेंस ओके ऑफ टाइम तो ये क्या है दिस वाज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये लाइन तो इतनी स्ट्रेट जाएगी अगर आप इसको जोड़ोगे तो यहां पे क्या होगा a के साथ में 10 आया वैसे मतलब यहां पर अगर स्केल से ड्रा करना है देखिए ठीक है तो यहां पे 3 है तो a के साथ में क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा ऐसे आपको ड्रा करके लिखना है दिस इज द इक्वल ओके अब नाउ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जैसे कि मैं 1 मिनट चल रहा हूं या फिर मैं कार की बात कर रहा हूं अगर मैंने कार को ड्राइव करना शुरू किया तो पहली 10 मिनट्स में मेरी स्पीड 20 की थी देन दूसरी 10 मिनट्स में मेरी स्पीड हो गई 40 की हो गई देन थर्ड 10 मिनट में मेरी स्पीड हो गई 60 की हो गई देन फोर्थ फोर्थ मतलब 10 मिनट्स जो ही मतलब 40 मिनट्स का मैंने ट्रैवलिंग किया तो मेरी स्पीड 80 की हो गई दैट मींस व्हाट या फिर मैंने कभी कोई ब्रेक लगा दी तो मैंने पहले 80 की स्पीड तक गया वापस फिर बीच में कुछ आ गया कुछ डिवाइडर या कुछ भी या फिर कुछ भी आगे कुछ का क्राउड आ गया तो क्या हो गया मैंने मेरी गाड़ी की स्पीड कम कर दी मैंने 20 में पर वापस आ गया दैट मींस व्हाट कि जहां पर यहां पर टाइमिंग का जो इंटरवल है वो तो सेम है 10 10 10 मिनट्स के भी गैप में ही ले रहा हूं पहले फर्स्ट 10 मिनट्स देन 10 मिनट्स देन 10 मिनट्स मतलब टाइमिंग का तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या होता है इक्वली इंक्रीज नहीं हो रहा है दैट मींस इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ओके मतलब कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी है क्योंकि जब हमारी स्पीड जो है हमारी जो डिस्टेंस है डिस्टेंस हम जो ट्रैवल करते हैं वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यहां पर है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड होगा उसका ग्राफ क्या होगा डिस्टेंस टाइम में कांस्टेंट लाइन आएगी ठीक है स्ट्रेट लाइन और यहां पर क्या होगा अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो उसकी ग्राफ कैसी आएगी कर्व लाइन में ओके वैसा ही सेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अब देखिए ये जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है ये ग्राफ कौन सा था डिस्टेंस टाइम का क्योंकि यहां पर डिस्टेंस है यहां पर टाइम है एक्स एक्सिस पर टाइम ही रहेगा चाहे कोई भी हो लेकिन वाई एक्सिस पे यहां पर डिस्टेंस था यहां पर क्या आई वाई एक्सिस पे वेलोसिटी आ गई ओके सो यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अब देखिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अब एक्सेलरेशन क्यों बोला गया क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम है क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बताया जस्ट मैंने अभी बताया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम मतलब ऊपर तो वेलोसिटी आई ना न्यूमरेटर में जो ऊपर ऊपर की साइड में है वो दोनों की दोनों क्या है वेलोसिटी है भले मतलब पहले फाइनल हो या माइनस मतलब इनिशियल हो दोनों है तो वेलोसिटी दैट्स व्हाई वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन तो ये ग्राफ कौन सा हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी बेस टाइम ओके अब देखिए ये भी कैसा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम टाइप यूनिफॉर्म स्पीड जैसे जैसे हम लोग टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे हमारी वेलोसिटी भी ऐसी ही ऐसी बढ़ती जा रही है मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी जो हो रही है वो इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ओके सो ये जो कौन सी एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वैसा ही सेम यहां पर क्या है टाइमिंग है यहां पर वेलोसिटी है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल इन अमाउंट ऑफ रेट में चेंजेस नहीं हो रही है मतलब कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही है लेस हो रही है बढ़ रही है इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा वो यूनिफॉर्म मोशन कैसा रहेगा नॉन हो जाएगा मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा ओके सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा रहेगा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेश
क्योंकि यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो है वो क्या थी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है स्टार्टिंग की वेलोसिटी यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन धीरे धीरे करके वेलोसिटी क्या हो रही है जैसे टाइमिंग इंक्रीज हो रहा है टाइमिंग बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगी और टाइमिंग बढ़ते जाएगा मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइमिंग जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है ठीक है सो इट इज कॉल्ड नेगेटिव एसिडेशन अदरवाइज रिटार्डेशन हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे और तभी आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा ठीक है सो नाउ वी आर गोइंग इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं हम लोग जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वही हम लोग लेंगे ठीक है तो पहले हम उसके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं ओके सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एसिडेशन अदरवाइज इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन ये क्या है रिटार्डेशन का ग्राफ है गॉट इट नाउ एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइमिंग टेकन ये स्टूडेंट्स ये जो लेक्चर नंबर सेवन है जस्ट मैं अभी बता रहा एक्सेलरेशन के बारे में वही लेक्चर कंटिन्यूस है और मैंने बताया भी था कि इसके बेस इसके बेस पे हम लोग एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं ओके सो दिस इज द एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का एग्जांपल क्या है और मतलब फार्मूला क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन फार्मूला इज ए इक्वल टू अदरवाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ओके फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ये हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला देखा है यहां पर जो अपने लिखा है a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t ओके एंड दिस इज द एग्जांपल नंबर 8.1 सो 8.4 जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 103 पे आपकी जो NCERT की टेक्स्ट बुक है स्टैंडर्ड 9 की साइंस की चैप्टर नंबर 8 मोशन उसमें एग्जांपल नंबर 8.4 जो है पेज नंबर 103 पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ठीक है सो आई हैड राइटिंग हियर ऑलरेडी मैंने यहां पे ये बोर्ड पे लिखा हुआ है वही का वही एग्जांपल मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं बिकॉज़ जो 8.4 एग्जांपल्स है वो जो एग्जांपल है वो एसिलेशन बेस्ड है ओके सो नाउ आई एम रीडिंग द एग्जांपल व्हाट इज दैट स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर इन 30 सेकंड देखिए सबसे पहले यहां पर दिया है जस्ट मिनट आई एम टेकिंग अनदर वन ऑफ ओके सो यहां पर वेलोसिटी जो है 6 मिनट इन 30 सेकंड यहां पर दी है ठीक है 6 मिनट इन 30 सेकंड की वेलोसिटी है अगेन आई एम रीडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन देखिए ये भी एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड यहां पर फर्स्ट सिचुएशन दे दी है ठीक है फर्स्ट केस की सिचुएशन है देन सेकंड यहां पर सिचुएशन ऐसी है दैट ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन उसने फिर क्या कर रहा है सेकंड पोजीशन में क्या है वो ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है क्या कर रहा है वो ब्रेक से अप्लाई कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है मतलब उसकी जो वेलोसिटी वो कम हो गई स्पीड कम हो गई एंड 4 मीटर पर सेकंड इन 5 नेक्स्ट 5 सेकंड हो जाती है ठीक है कैलकुलेट द एसेलरेशन यहां पर ये बताया है कैलकुलेट द एसेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द बॉल केसेस ओके सो हमको यहां पर कैलकुलेशन करने हैं ठीक है जस्ट मिनट आई विल शो यू समथिंग ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू द आंसर सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम Here, even the answer. Uh, I am writing in another pen. Another one. I am using. Okay. So first case. In first case. Yeah. In first case. हम लोग यहाँ पे लिखी देते हैं first case. क्या होगा? Acceleration में acceleration करने से पहले हम लोग पहले देखते हैं कि velocity क्या क्या है? कि acceleration में कौन? ये acceleration का formula है. A equal to b minus u by t. मतलब हमको तीन चीजों की requirement है. Final velocity, initial velocity, और time. देखते हैं पर क्या होता फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन मतलब ये क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी होगी ना तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर 0 क्योंकि स्टार्टिंग में मतलब स्टेशनरी पोजीशन लिखा ही है यहां पे u क्या होगा 0 अब क्या होगा पेडल्स बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड यहां पे लिखा ही वेलोसिटी मतलब वो आ गई फाइनल वेलोसिटी ये क्या है 0 मीटर पर सेकंड और ये क्या आ गई 6 मीटर पर सेकंड मींस दैट शुरुआत की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी वो क्या था यू जो है शुरुआत की मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है वो मतलब जीरो है देन फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या आ गई सिक्स मीटर पर सेकेंड आ गई ओके वो यहाँ पर दिया ही है और थर्टी सेकेंड का टाइमिंग लगा मतलब टी टाइमिंग टी इज इक्वल टू थर्टी सेकेंड ठीक है नाउ वी आर कैलकुलेटिंग इन फर्स्ट केस एसेलरेशन ओके हमको अभी एसेलरेशन कैलकुलेट करना है एसेलरेशन को मैं अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ तो एसेलरेशन ए इक्वल टू 
v minus u divided by t. Okay, acceleration v acceleration equal to v minus u upon t. V कितना दिया है? Six minus u कितना दिया है? Zero. और यहाँ पर t कितना है? Thirty. अब देखिए acceleration का जो SI unit था, I am writing here. SI unit of acceleration is meter per second square. अभी मैं आपको ये भी explain करने जा रहा हूँ कि कैसे ये meter per second square करो. अब देखिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं वापस स्पीड पे स्पीड का फार्मूला क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस किस में मेजर होता है मीटर में अदरवाइज किलोमीटर में ठीक है टाइम किस में मेजर होता है सेकंड में मिनट में या आवर में लेकिन हमको यहां पे मिनट को काउंट नहीं करना है या फिर सेकंड को लेना है या फिर मिनट आवर को लेना है ठीक है अब देखिए जो स्पीड का फार्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम उस पे डिस्टेंस का फार्मूला मतलब डिस्टेंस का मीटर डिस्टेंस कैसे मेजर होता है मीटर में और टाइम किस में मतलब ये था डिस्टेंस अपॉन टाइम जिस में लिख रहा हूं ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं उसको डिस्टेंस को एस बोल दे टाइम इक्वल टी बोल दे इतना भी है टी का डी को डिस्टेंस समझना भी ठीक है सो या फिर अदरवाइज आई एम राइटिंग हियर एस ओके और यहां पर एस स्पीड का और स्पीड इज इक्वल वी यहां पर डी भी मैच हो रहा है इस वजह से मैं यहां पर स्पीड का एस लिख रहा हूं डी डिस्टेंस का डी लिख रहा हूं ठीक है सो मीटर बाय सेकंड ओके जस्ट आई एम यूजिंग अनदर मार्कर आल्सो जस्ट ओके जस्ट अ मिनट हां सो यहां पर जो स्पीड है स्पीड इक्वल टू क्या दिया गया है डिस्टेंस अपॉन टाइम ध्यान से सुनना मैं कैसे ये ऐसा ही बना रहा अभी डिस्टेंस किस में मैं मेजर होता है मीटर में और टाइम किस में होता है सेकंड में दैट्स व्हाई स्पीड का जो ऐसा ही बना वो मीटर बाय सेकंड बना अदरवाइज डिस्टेंस जो होता है वो किलोमीटर में भी मेजर होता है और टाइमिंग का अपने आर में भी मेजर होता है इसी वजह से यहां पर जो है वो स्पीड का जो क्या बना ऐसा ही बना वो मीटर पर सेकंड बना अदरवाइज क्या बना किलोमीटर पर आर बना और वही की वही चीज वेलोसिटी के लेवल में भी हुई सो वेलोसिटी का भी जो क्योंकि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वन टाइप ऑफ डिस्टेंस ओके दैट्स व्हाई वेलोसिटी का भी ऐसा ही मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आर है इसी वजह से यहां पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी है अब देखिए एसेलरेशन का यूनिट क्या बना मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे यहां पर देखते हैं ठीक है गॉट इट नाउ अब एसेलरेशन क्या है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहां पर 6 इनिशियल कितनी है 0 क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट थी स्टेशनरी पोजीशन था और टाइमिंग कितना है सेकंड में अब देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या हो रहा है यहां पर मीटर पर सेकंड है इसके बारे में क्योंकि अपर साइड में वेलोसिटी दी है ना और वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम इन दिस में सेकंड में तो यहां पर देखिए ये भी डिवाइड में है इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग मीटर अपॉन सेकंड क्योंकि मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड हो गया ना कि वेलोसिटी का ऐसा ही है अब देखिए जब डिवाइड के भी साथ में दूसरे बार डिवाइड होता है तो ये जो फॉर्म है वो कहां पर चला जाएगा यहां पर मैं लिख देगा ये दोनों को कट मत करना समझ लेना इसको कट नहीं करना है जब एक डिवाइड होता है साथ में पूरा दूसरा डिवाइड होता है तो ये दोनों न्यूमरेटर नहीं है ये दो और आर द डिनोमिनेटर्स दैट्स व्हाई इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर अपॉन s s s मल्टीप्लाई बाय s मींस s स्क्वायर दैट मींस सेकंड स्क्वायर इसी वजह से यहां पर एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट बना वो क्या बना मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसी वजह से बना तो यहां पर क्या आंसर आएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं एसिलेशन के बारे में सो एसिलेशन इज इक्वल टू इन फर्स्ट केस ना फर्स्ट केस चल रहा है ध्यान रखना ये सो एसिलेशन इक्वल टू 6 अपॉन 30 बाय क्योंकि 6 0 6 डिवाइडेड बाय 30 और 6 5 से होता है 30 तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 5 एसिलेशन इक्वल टू 1 अपॉन 5 अब 1 अपॉन 5 को मुझे अगर काउंट करना है मतलब डिवाइड करना है तो ये क्या हो जाएगा 0.2 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया ये 0.2 अगर आपको देखना है तो मैं यहां पे कैलकुलेट करके दिखाता हूं या डिवाइड करके दिखाता हूं आई विल शो यू हियर वन को अंदर रखना है क्योंकि ये न्यूमरेटर है न्यूमरेटर हमेशा इनसाइड में जाएगा और ये डिनोमिनेटर है क्योंकि रेशनल नंबर है तो क्या होगा डिनोमिनेटर आउटसाइड में रहेगा फाइव के टेबल में वन नहीं आते हैं तो यहां पर क्या करना पड़ेगा 0. पॉइंटना पड़ेगा मतलब जीरो डेसिमल पॉइंट यहां पर जीरो डालो तो यहां पे क्या होगा 10 5 2 10 10 10 दैट इज आंसर इज माइनस सॉरी 0.2 मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर तो ये क्या आ गया हमको पॉजिटिव एसेलरेशन मिल रहा है कैसा मिल रहा है पॉजिटिव एसेलरेशन इन कौन से केस में फर्स्ट केस में ठीक है पॉजिटिव एसेलरेशन अब नाउ इन सेकंड केस हम लोग सेकंड केस को डिस्कस करने जा रहे हैं ओके सेकंड केस में क्या है ये हो गया यहां तक का आंसर समझ रहे हैं आप 
ये कहां तक का आंसर हो गया ये तक का ये पोजीशन तक का आंसर खत्म हो अब सेकंड पोजीशन में क्या बोल रहे हो तो सेकंड नाउ सेकंड इज समझ में आ रहा है ना लोगों को ओके सेकंड पेज में क्या है देन ही अप्लाइज ब्रेक्स मतलब पहले क्या था 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पहुंच गई थी शुरुआत में इसने जीरो से स्टार्ट किया था ये फाइनल हो गई लेकिन सेकंड पेज में क्या हो रहा है देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड दैट मींस व्हाट ये जो नेक्स्ट है मतलब सेकंड केस आ जाएगा इसमें जो 6 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी फाइनल में से इनिशियल बन जाएगी क्योंकि सेकंड पेज में यहां पर की ना उसकी स्पीड 6 थी दैट्स व्हाई यहां पर क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड गॉट इट क्योंकि जो सेकंड स्टेज है सेकंड स्टेज है इसमें ये जो इसकी जो स्पीड थी वो 6 मीटर पर पहुंच गई थी और वहां से वो ब्रेक अप्लाई करता है और कितने पे लग जाता है 4 मीटर पर सेकंड दैट मींस यहां पर सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 6 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी 4 मीटर पर सेकंड गॉट इट एंड टाइमिंग क्या बनेगा 5 सेकंड सो t 5 सेकंड गॉट इट नाउ द फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन क्या है क्या है फार्मूला v u डिवाइडेड बाय t ओके सो v u डिवाइडेड बाय t v मींस फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है हमने फाइनल वेलोसिटी है 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6 4 minus 6 डिवाइडेड बाय क्या है टाइमिंग 5 है 4 minus 6 कितना होता है 2 तो क्या होगा 2 अपॉन सॉरी यहां पर क्या होगा minus 2 ये 4 minus 6 है 6 इज ग्रेटर नंबर जो ग्रेटर नंबर होगा जो बिगर नंबर होगा उसकी साइन लगेगी माइनस में आएगी माइनस 5 बाय 2 सॉरी माइनस 2 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 अभी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.4 आएगा ऐसे ही से डिवाइड करना है यहां पर 2 की जगह पर क्या लिखना है सॉरी 1 की जगह पर 2 लिख दो यहां पे 4 आ जाएगा क्योंकि 2 4 5 4 का 20 0 0 हो गया तो क्या हो गया माइनस 4 0.4 minus 0.4 meter per second square. This is the answer of second case. This is the answer of second case. Second case. But आपको एक बार बात बता दूँ ये तो acceleration के साथ है negative और negative acceleration को हम लोग क्या बोलते हैं retardation. तो ये इसका example है तो second case है वो क्या मिला हमको retardation. ये बात ध्यान में रखना pass. क्योंकि अगर acceleration अगर negative मिलता है तो negative acceleration को भी आप बोलें retardation okay so this is the example number 8.4 of textbook of matlab ncrt page number 103 okay sabse pehle humne first case kiya acceleration ka formula rakha yahan par initial velocity zero thi final ki 6 ho gayi aur time mila 30 second v minus u upon t kiya formula rakhe 6 minus 0 upon 30 6 minus 0 is equal to 6 6 by 30 that means 6 by 30 1 upon 5 that means divide kiya 0 by 2 meter per second aaya ye positive acceleration mila theek hai in second case kya hua jo five jo final velocity iski thi wo iski kya hui initial ho gayi aur kya ho gaya brake apply ki matlab speed decrease hui speed decrease hui to kya ho gaya final velocity less aayi final velocity 4 aa gayi 6 mein se 4 ko minus kiya aur yahan timing 5 second laga aaya formula mein वो चीज मतलब फार्मूला में जो वैल्यूज है वो अप्लाई की सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस इन द फार्मूला तो क्या किया आपने सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो गया 6 minus 4 minus 6 upon 5 4 minus 6 equal to minus 2 minus 2 divided by 5 is equal to minus 0 0.4 यहां पर हमने डिवाइडेशन किया है ओके okay? सो so, क्या हो गया minus 0 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज आंसर दिस आंसर इज इन माइनस दिस आंसर इज इन पॉजिटिव ये नेगेटिव आया दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन अदरवाइज नेगेटिव एक्सेलरेशन ओके सो दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन एंड दिस आर दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन तो हम आपने एग्जांपल के साथ में एक्सेलरेशन को अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया है ओके नाउ वी आर गोइंग टू द न्यू टॉपिक ओके थैंक यू सो मच इन माय लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू यस स्टूडेंट्स so this is the index question of page number 103 of acceleration related to acceleration because इसमें कुछ examples भी है इसके questions के अंदर okay so page number 103 index question after example number 8.4 and it is the lecture number 7 is continued okay so question number one is when will you say a body is in number one uniform acceleration 
एंड नंबर टू नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन हम लोग कब कब बोल सकते हैं मतलब वैन वैन मतलब कब हम लोग कब ऐसा बोल सकते हैं कि बॉडी मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है अदरवाइज क्या है वो नॉन यूनिफॉर्म एसल मतलब सॉरी यूनिफॉर्म एसोलेशन में है और नॉन यूनिफॉर्म एसोलेशन में है ठीक है सो आंसर इज अ बॉडी इज से यूनिफॉर्म एसोलेशन इफ इट ट्रेवल्स इन स्ट्रीट लाइन and its velocity increases or decreases by equal amounts of equal in equal interval of time maine pehle hi bataya tha ki acceleration uniform kab hai humne graph drawn kiya tha na to acceleration jab uniform kab ho sakta hai ye iska graph kaisa ho sakta hai so acceleration jo hai uska uniform kaise ho sakta hai aise uniform motion banate hain so ye velocity hai velocity ko main denote karta hu v se velocity is denoted by v here and t it is time so yahan par ye jo graph aise hi jayega theek hai this is the uniform acceleration theek hai ye uniform acceleration kab rahega jab timing ka jaisa matlab equal amount of timing ka jo interval badh raha hai waise uski jo velocity hai wo bhi equal amount mein hi badhegi okay otherwise ye decrease bhi hogi jaise ki main dusra ek graph draw kar raha hu suppose i am drawing here the another graph of that okay it is लाइक दैट इज जैसे ये वेलोसिटी है ये टाइमिंग है अगर यहां से ऐसे भी हो सकता है ठीक है इट इज रिटार्डेशन सो चाहे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो चाहे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो दोनों में ग्राफ कैसा है स्ट्रेट लाइन आ रहा है दैट मींस अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब वो कब हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी व्हीकल है ऑब्जेक्ट है एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ स्ट्रेट लाइन में अगर वो क्या करेगा इन स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी एंड इंक्रीज मतलब स्ट्रेट लाइन में जाएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज भी स्ट्रेट लाइन में होगी तो ही और इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड में ठीक है सो इट इज कॉल्ड अ क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट इज फॉर एग्जांपल इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी में भी ऐसा हो सकता है नंबर बी अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ The rate of of change of its velocity is not constant. पर क्या था इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी वो कैसी थी कॉन्स्टेंट थी जब कॉन्स्टेंट हो मतलब कंटिन्यूस एकदम कॉन्स्टेंट वे में होती है तो वो यूनिफॉर्म में है यहाँ पर नॉन कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट नहीं है मतलब वेरिएबल है फ्लक्चुएट हो रही है तो क्या होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उसको काम में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वी आर काउंटिंग इट ओके सो दिस आर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन नाउ वी आर द क्वेश्चन नंबर टू अब जो क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री जो है एक्सेलरेशन बेस्ड एग्जाम्पल है ओके ऑफ पेज नंबर वन जीरो थ्री सो नाउ वी आर फॉलोइंग द एग्जाम्पल ओके मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू अब बस डिक्रीज बस decreases the speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds 5 second ke andar bus ki pehle jo speed thi 60 80 km per hour thi usme se wo decrease karke 60 km per hour pe la deti hai kitne second mein 5 second mein find the acceleration of the bus yahan pe pucha hai find the acceleration ab now i am telling you the answer answer is hum log sabse pehle shuruaat karenge isse yahan se यहाँ पर कितनी स्पीड दी है 80 किलोमीटर ये जो 80 किलोमीटर पर आर जो दी है वो स्पीड नहीं इसको इट इज कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटी इट इज द इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग इससे डिनोट करते हैं यू से इससे डिनोट करते हैं यू से यू जो दिया है वो 80 किलोमीटर पर आर दिया है कितनी दी है 80 किलोमीटर पर आर लेकिन हमको मैंने पहले ही बताया था कि जब किलोमीटर पर आर यहाँ पर देखिए हमें फाइव सेकेंड दिया है टाइमिंग जो दिया है सेकेंड में दिया है मैंने बताया था कि अगर मीटर पर सेकेंड में अगर यूनिट आ रहा है तो किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में ओके किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में सो so, यहाँ पर अगर किलोमीटर को हम लोग तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर बनेगा देखते हैं क्या आंसर बनेगा अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आंसर बनता है अब देखिए मैंने पहले ही बताया था किलोमीटर में से मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है फाइव अपॉन एटीन से फाइव अपॉन एटीन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा कैसे तो मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि भाई वन किलोमीटर इक्वल टू थाउजेंड मीटर एंड वन आर इक्वल टू सिक्सटी मिनट मल्टीप्लाई सिक्सटी सेकेंड डेट्स वाई कितना हो जाएगा थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड हो जाएगी अब मुझे क्या करना है यहाँ पर किलोमीटर पर आ था तो 80 जो है उसको मैं क्या करूंगा मीटर में कन्वर्ट करूंगा किलोमीटर में से ऊपर थाउजेंड आ जाएगा किलोमीटर की जगह मीटर में ठीक है यहाँ पर मीटर हो जाएगा 
और बाद की जगह पे क्या हो जाएगा थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड आ जाएगी ठीक है तो मीटर पर सेकेंड हो गया ये दो जीरो जीरो कट ये दो जीरो जीरो कट टेन अपॉन थर्टी सिक्स टेन अपॉन थर्टी सिक्स मीन्स फाइव अपॉन एटीन टू बी फाइव टू दैट टेन एटीन टू दैट थर्टी सिक्स डेट्स वाई अगर किलोमीटर पर आर में से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा फाइव अपॉन एटीन हमको रखना है ये मैंने पहले भी आपको मेरे आगे के प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो फाइव अपॉन एटीन से हमको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है ओके तो ये इसका कैलकुलेशन है मैं कैलकुलेशन भी रफ कर रहा हूँ सिर्फ आपको याद रखना है फाइव अपॉन एटीन करना है जब किलोमीटर में से आर में कन्वर्ट करते हो तो ओके जस्ट मीट आई विल रफ दिस क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पर उसको कैलकुलेशन करने में टाइमिंग लगेगा और थोड़ा स्पेस भी चाहिए दैट्स वाई ये सो दिस इज द किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकेंड में मैंने कन्वर्जन किया है फाइव अपॉन एटी मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और एटी तो है ही अब अब क्या करना है मुझे फाइनल में उसकी लिखनी है क्योंकि जो बाद में उसने स्पीड क्या हो गई डिक्रीज हो गई सिक्सटी पर आ गई है सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग डिनोट करते हैं बी से इक्वल टू एटी सॉरी सिक्सटी किलोमीटर पर आर 60 किलोमीटर पर आर ओके सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी अब मुझे इसमें से इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा फाइव अपॉन एटीन मीटर पर सेकेंड में करूंगा सॉ मैं क्यों मैंने पहले बताया था कि वन किलोमीटर इक्वल टू थाउजेंड मीटर एंड वन आर इक्वल टू थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड अब मुझे क्या करना है ये दोनों का डिवाइड करूंगा दोनों जीरो कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा टेन अपॉन थर्टी सिक्स आएगा That's why five to the ten, eighty to the thirty-six. Okay, so that's why I like that. Okay. Ah, now, ये तो मुझे मुझे final part initial velocity में दिखने को time देखना है. Timing कितना है? Timing is I'm just dropping here. Timing is here. Timing कितना है? Time is given here five second. कितना दिया है? Five second. Now ये base पे से मुझे acceleration find करना है. Now I'm calculating here. Acceleration a equal to v minus u by t. This is the formula of acceleration. क्या है? A equal to v minus u upon t. ठीक है? ये question number two ही चल रहा है यार बनाया। Question number two. So acceleration equal to v minus u upon t. अब क्या है? V means final velocity. U means initial velocity. T means time. अब हमारी final velocity कितनी है? Sixty वाली है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा sixty multiplied by five upon eighteen. यहाँ पर ये क्या आ गई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एटी यहाँ पर ये दिख रही है सो यहाँ पर क्या हो जाएगा एटी मल्टीप्लाई बाय फाइव अपॉन एटी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टी टी है फाइव सेकेंड टी इज गिवन हियर ओनली फाइव सेकेंड ओके नाउ वी आर कैलकुलेटिंग हियर अब क्या करेंगे हम लोग इसको अगर हो सके तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं सो सिक्स फाइव जा थर्टी थ्री हंड्रेड हो जाएगा ठीक है थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई एटीन माइनस एट फाइव जा थर्टी यहाँ पे फोर हंड्रेड डिवाइड बाई एटीन डिवाइड बाई फाइव समझ रहे हो ये मैंने क्या किया सिक्स को सिक्सटी को फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया सिक्स फाइव थर्टी थ्री हंड्रेड एट फाइव जा फोर्टी फोर हंड्रेड इसमें से दोनों का एलसीएम करके मैं क्या कर सकता हूँ नीचे मुझे लिखना है तो यहाँ पर सबसे नीचे तो फाइव तो है ही यहाँ पर कितना आएगा एटीन कॉमन आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा थ्री हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड हो जाएगा क्योंकि ये मैंने क्या कर दिया एलसीएम ले लिया ठीक है एलसीएम लेंगे तो थ्री हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड डायरेक्टली सकते हो दोनों में एलसीएम एटीन से ही है तो यहाँ पर नीचे एटीन आएगा अब देखिए यहाँ पे आगे के मैंने सब में बताया था तो यहाँ पर भी डिनोमेटर है ये भी डिनोमेटर है ये दोनों का डिवाइड नहीं होगा ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ओके तो आंसर इज दैट क्या आ जाएगा एसेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस हंड्रेड डिवाइड बाय एटीन मल्टीप्लाई फाइव अगर ऐसे ही नहीं लिखना है तो आप पहले एक बार ऐसा लिख सकते हो थ्री हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड डिवाइड बाय एटीन अपॉइंट फाइव गॉट इट समझ रहे हो मैं फिर से बता रहा हूं थ्री हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड डिवाइड बाय एटीन मल्टीप्लाई बाई फाइव समझ में क्या क्या मैंने एटीन को डिवाइड में ले लिया ये दोनों में से माइनस कर रहा हूं क्या होगा माइनस हंड्रेड डिवाइड बाई नाइनटी यस और नो क्योंकि एटीन फाइव था नाइनटी होता है ये दोनों को कट कट कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस टेन अपॉन नाइन या हमारा ए और माइनस टेन अपॉन नाइन डिवाइड करके देखते हैं टेन यहाँ पे नाइन नाइन वन जो नाइन ये तो चलती रहेगा वन लेफ्ट 
जीरो को हमने तो पॉइंट आएगा नाइन जीरो मतलब वन लेफ्ट चल दी गई वन पॉइंट वन 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 तो क्या आएगा वन पॉइंट वन 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 लेकिन माइनस में और माइनस में आएगा इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन ये क्या है रिटार्डेशन है क्यों क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ये इसको क्या बोल सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या इसको डिसेलरेशन भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन भी था इसको हम लोग डिसेलरेशन भी बोल सकते हैं 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या नाम है मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्योंकि इनिशियल मतलब वेलोसिटी के जो यूनिट है वो तो मीटर पर सेकंड है ही है ठीक है और डिवाइड में भी सेकंड थी तो सेकंड सेकंड टू टाइम्स आ गई दैट्स व्हाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस में इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ओके नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 103 थर्ड क्वेश्चन का पेज नंबर 103 नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट एन स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट फाइंड द एक्सेलरेशन ओके अगेन देखिए यहां पर भी मुझे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है पेज नंबर 103 एंड क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ इन टैक्स ओके टेक्स बुक्स के हमारा जो टेक्स बुक है चैप्टर नंबर एटर्ड नाइन साइंस की उसमें क्या है पेज नंबर वन जीरो थ्री में थर्ड क्वेश्चन और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब यहाँ पर भी इनिशियल पोजिशन दी है हमको यहाँ पर वेलोसिटी एक ही दी है यहाँ पर मैं पहले क्या लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी सॉरी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो मीटर पर सेकेंड क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है ट्रेन ट्रेन पहले रुकी हुई थी स्टेशन पे ट्रेन पहले क्या थी पॉजिशन पे स्टॉप पॉजिशन पे थी दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी एंड वहां से क्या कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आगे बढ़ रही है विद स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आवर मतलब ये क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी मिली हमको फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू क्या है वी फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल टू फोर्टी किलोमीटर पर आ, और मैंने बताया था कि अगर इसको मीटर में से मतलब किलोमीटर में से मीटर पर देते हैं मीटर पर सेकंड है हमको अगर इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा फाइव अपॉन एटीन से हमको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है किसको जो भी नंबर है उसको यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर फाइव जा फोर फाइव जा ट्वेंटी टू हंड्रेड अपॉन एटीन मीटर पर सेकेंड जीरो का तो जीरो ओके okay, अब यहां पर टाइमिंग दिया है टाइमिंग कितना दिया है टाइमिंग जो लगता है वो लगती है 10 मिनट और 10 मिनट को मुझे किसको कन्वर्ट करना है सेकंड में तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड दैट्स व्हाई इतनी हो जाएगी 600 सेकंड हो जाएगी 600 सेकंड ओके नाउ द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या है हमारा एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन a इक्वल टू v minus u by t फॉर्मूला क्या है हमारा v minus u by t क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी कितनी मिली हमको ये वाली ये है v दिस इज v फाइनल वेलोसिटी कितना है 200 डिवाइड बाय 18 माइनस क्या आएगा जीरो ओके डिवाइड बाय t कितना है 600 कितना है 600 सेकंड में है ना दैट्स व्हाई यहां पर मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड क्या हो जाएगा यहां पे 200 माइनस 0 कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन ये 18 कहां चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में यहां पे मल्टीप्लाई में 16 को 600 हो जाएगा ठीक है ये है a क्या हो जाएगा दोनों जीरो का 2 3 जा 6 क्या आंसर आएगा 1 अपॉन 54 1 अपॉन 54 क्यों क्योंकि 83 था 83 था इसमें क्या है 1 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 3 